அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கே நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸுக்கு நாலு வெண்டைக்காய் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டிஷ் செய்ய போறோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப புதுசு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு வயசு குழந்தைக்கு கூட நீங்கள் இந்த ஃபுட்டை கொடுக்கலாங்க அவ்வளவு ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் டின்னர் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு நான் புழுங்கல் அரிசி எடுத்து ரெண்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இட்லி அரிசி கூட எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஊறின அரிசியை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வெண்டைக்காவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு வெண்டைக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாங்க என்னடா வெண்டைக்காவை நம்ம இந்த மாதிரி அரைக்க போகிறோமேன்ற ஒரு எண்ணமே உங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த வெண்டைக்காவோட ரா ஸ்மெல்லோ அந்த வளவளப்பு தன்மையோ இல்லாத மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த டிஷ்ஷு செய்ய போகிறோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம எப்பயுமே வெண்டைக்காய் குழம்பு வைப்போம் இல்லை பொரியல் பண்ணுவோம் இல்லை வறுவல் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு நம்ம செஞ்சுருக்கவே மாட்டோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த வெண்டைக்காவை நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்தாச்சுங்க இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம இன்னும் ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்க்க போகிறதுனால நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறேங்க இப்போ நம்ம இதை தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு பாருங்கள் மாவில் வந்து அந்த வெண்டைக்காவோட வளவளப்பு தன்மையே கிடையாதுங்க கொஞ்சம் கூட இருக்காது அந்த வளவளப்பு தன்மை நம்ம எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இட்லி தோசை சப்பாத்தி உப்புமா அந்த மாதிரி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஒன் டைம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை உடனே வந்து சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க இதை வந்து நீங்கள் புளிக்க வைக்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்ப்போங்க அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் உளுந்து கால் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நல்லா செவந்த உடனே ஒரு அஞ்சாறு வெந்தியமும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இதுதான் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நாலஞ்சு வெந்தியம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளையாக இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த வெங்காயத்தோட அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மட்டும் இதை நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வதக்கின வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் மாவில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பொடிசாக கட் பண்ணால் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது உங்களுக்கு பணியாரமாக நீங்கள் சுடணும்னு விரும்பினீங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு பணியாரமாகவும் செய்ய போகிறேன் அடையாவும் நான் செய்ய போகிறேங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை தோசை மாதிரி ஊற்றுறதுக்கு கல்லில் நம்ம மாவெடுத்து ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஊற்றிக்கலாங்க நான் இதில் பணியாரமும் செய்ய போகிறதுனால தண்ணியோட அளவு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் அடை மாதிரி ஊற்றிட்டேன் உங்களுக்கு பணியாரம் வேண்டாம் நீங்கள் தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா இதை தோசை மாதிரி நீங்கள் சுட்டி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை திருப்பி போட்டுக்கலாங்க திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான வெண்டைக்காய் அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி கார சட்னி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பணியாரமும் இதே மாதிரி செஞ்சிடலாம் இப்போ பணியாரம் செய்கிறதுக்கு பணியார சட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா குழியிலையும் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் மாவை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கரண்டியாக எடுத்து ஊற்றிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 
இது வந்து உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் எந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட விரும்புகிறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாங்க அடை மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம் தோசை மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பனியார மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் மாவை கெட்டியாக எடுத்து கூட நீங்கள் போண்டா மாதிரி கூட ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான வெண்டக்காய் அடை வெண்டக்காய் பணியாரம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நான் இப்போ கார சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட போகிறேங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு முறை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் என்னோடய இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய இந்த பதிவை பார்த்தது